chapter 1 exercise 1.4 la question number 1 la fourth part naalavathu part paakaporam innorum neri sound padatha poi grammar vidhi use panni theerka solli koduthiranga three equation irukku illa 1 by x 1 by y 1 by z oda coefficients ah irukku nama idha a nu vechikittum podalam a nu vekkama apdi eduthittu podalam sari dhaan ipo nama idha vandu grammar rule use panni poda porom grammar rule delta delta x delta y delta z nu vechikalam alladhu delta delta 1 delta 2 delta 3 ku kandupidichum podalam eppadi podalam namakku onnu dhaan இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தோம்னா எல்ஹெச்எஸ் சைட்லேயே இருக்குது இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேமும் அதனால் அதை நம்ம ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் அனுப்பிட்டு போடுறது நல்லது அதனால் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் மறுபடியும் எழுதிக்கிறோம் த்ரீ பை எக்ஸு மைனஸ் ஃபோர் பை ஒய் மைனஸ் டூ பை இசட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் போனால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் அதே போல் ஒன் பை எக்ஸு ப்ளஸ் டூ பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் போனால் ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் அதே போல் டூ பை எக்ஸு மைனஸ் ஃபைவ் பை ஒய் மைனஸ் ஃபோர் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிட்டோம்னா நம்ம கொயப்ஷன்ஸ் எழுதுகிறப்ப ஈஸியாக நம்ம எழுதலாம் அதனால் எந்த ஒரு சம் கொடுத்தாலுமே இந்த கிராமர் ரூலு அப்புறம் டிட்டர்மினன் மெத்தடு அதாவது இன்வெஸ்ட் மெத்தடு மற்றும் ட்ராங் மெத்தடு எதாக இருந்தாலும் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதினோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டெல்டா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெல்டா ஈக்குவல் டு டெல்டா ஈக்கோடு இந்த ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் பை இசோட கோஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னா த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஒன் டூ ஒன் அடுத்தது டூ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதி எடுத்துக்கிறோம் இதை முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு இதை கரெக்டாக எழுதிடணும் டெல்டா ஓ த்ரீ எக்ஸ்பேர் பண்ணுறோம் அதை டிட்டர்மினண்ட்டாக டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஏற்கனவே மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அடுத்தது மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோரு அப்போது த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் எயிட்டில் ப்ளஸ் ஃபைவ் போயிட்டுனா மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் நைன் ஃபைவும் மைனஸ் ஃபோரும் மைனஸ் நைன் அப்போ 3 இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் நைன் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் அப்படின்னு வருது எயிட்டீன் இது ரெண்டு மைனஸு அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபோரும் நைனும் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் நைனும் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் எயிட்டீன் வருது அப்போது டெல்டாவோட வேல்யூ என்ன வரும்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடைக்குது டெல்டாவோட வேல்யூ இது ஜீரோ வரல அதனால் நம்ம கிராமர் உள்ள யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்தது டெல்டா ஒன் டெல்டா ஒன்றுங்கிறது இந்த த்ரீ ஒன் டூ அப்படிங்கிற இந்த எக்ஸோ ஒன் பை எக்ஸோட கோஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ள வேல்யூ போட வேண்டியதான் அப்போது ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் போட்டுறோம் மைனஸ் ஃபோர் டூ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் அதாவது ஒய் இசட்டோட ஒன் பை ஒய் ஒன் பை இசட்டோட கேன் கோஆப்ஷன்ஸை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஒன் பை எக்ஸ் கோஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ளதாக எழுதிக்கிறோம் இதுதான் டெல்டா ஒன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஒன் எயிட்டு மைனஸ் எயிட் டூ ஃபோர் டூ சாரி எயிட்டு அடுத்தது மைனஸ் மை மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கனே மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் அடுத்தது மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஏற்கனவே மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபைவ் சார் மைனஸ் டென் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ அப்போ ஏற்கனவே மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் டூ அப்போது ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட்டில் ப்ளஸ் ஃபைவ் போயிட்டுனா மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டென்னில் ப்ளஸ் டூ போயிட்டுனா மைனஸ் எயிட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் செவன் சார் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மட்டும் தான் ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது இது ரெண்டு மைனஸில் இருக்குது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒனில் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ இதுக்கும் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் தான் வருது இப்போது டெல்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் தான் வருது அடுத்தது டெல்டா டெல்டா டூவோட வேல்யூ டெல்டா ட
ஒன் பை இசோட வேல்யூ அதே தான் ஒன் பை இசோட கோஷன் உள்ள இடத்துல அதே மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் தான் இப்போ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் கிடையக்கூடியது த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஏற்கனவே மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடும் அப்போது என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் அப்போது த்ரீ சா த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டென் அப்படிங்கிறது ஒரு சிக்ஸ்டீனில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் போயிட்டுனா மைனஸ் ஃபைவ் கிடைக்கிது அப்போ டெல்டா டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் கிடைக்கிது அடுத்து டெல்டா த்ரீயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெல்டா த்ரீ டெல்டா த்ரீ டெல்டா த்ரீ என்ன பண்ணோம் எக்ஸோட கோஷனும் ஒய்யோட கோஷனும் அதே எழுதிக்க வேண்டிதான் அப்போது டெல்டா த்ரீ ஈக்குவல் டு டெல்டா த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒன் டூ மைனஸ் ஃபோர் டூ மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்தது ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ள வேல்யூ இசட்டோட கோஷன் எடுத்துகிட்டு அந்த ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ள வேல்யூ போட்டுறோம் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் இதை எக்ஸ்பன் பண்ணுறோம் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டென் ஆகிடுது அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் அப்போது த்ரீ இன்ட்டு ப்ளஸ் டென்ல டூ போயிட்டுனா எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் நைன் அப்போது லெவ த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அடுத்து ஒன் இன்ட்டு நைன் மைனஸ் நைன் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைனில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போயிட்டுனா மைனஸ் ஃபைவ் கிடைக்கிது அப்போது டெல்டா த்ரீயோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் கிடைக்கிது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ டெல்டாவோட வேல்யூ டெல்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டெல்டா டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் டெல்டா த்ரீயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ யூஸிங் கிராமர் ரூல் யூசிங் கிராமர்ஸ் ரூல் நமக்கு கிடையக்கூடியது ஒன் பை எக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கும் ஏன்னா ஒன் பை எக்ஸோட கொஷன் தான் எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒன் பை டெல்டா இப்போ டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை மை டெல்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டு ஒன்று தான் இப்போ ஒன் இப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஒன்று தான் கிடைக்கும் அடுத்தது ஒன் பை ஒய் ஈக்குவல் டு டெல்டா டூ பை டெல்டா டெல்டா டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டெல்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் தான் சிஸ்டம்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ ஒன் பை ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் பை த்ரீனா இதில் வந்து ஒய்யோட வேல்யூ த்ரீ கிடைக்குது ஒய்யோட வேல்யூ த்ரீ அடுத்தது ஒன் பை இசட் ஒன் பை இசட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெல்டா த்ரீ பை டெல்டா டெல்டா த்ரீயோட வேல்யூ இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் மைனஸ் ஃபைவ் பை டெல்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் அப்போது ஒன் பை இசட்டோட வேல்யூவும் ஒன் பை த்ரீ தான் இப்போ இசட்டோட வேல்யூ எவ்வளோதுன்னா த்ரீ இப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட்டு தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சொல்யூஷன் ஃபார் தி சம் சொல்யூஷன் ஃபார் தி சம் சொல்யூஷன் இஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் ஒய்யோட வேல்யூ த்ரீ இசட்டோட வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் இந்த சம்மு வந்து ரொம்ப முக்கியமான சம்மு ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம்மில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புள்ள சம்மில் இது ஒன்று இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியமான சம்மு டெல்டா டெல்டா ஒன் டெல்டா டூவோட வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் டெல்டா த்ரீ வேல்யூ இருக்குது இது அப்புறம் கிராமர் ரூல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபோர் டிட்டர்மினுக்கும் ஒரு ஒரு மார்க்கு அதே போல் இந்த கிராமர் ரூல் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்வைஸ் இருக்குது கண்டுபிடிச்சா ஒரு மார்க் கிடைக்கும் மொத்தம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம்மில் முக்கியமான சம்மது தேங்க்ஸ் ஃபார் வா